ইয়া মাবুদ ইয়া আল্লাহ ইয়া বড় আর দিগার তুমি কত মানুষকে দুনিয়া থেকে নিয়ে যাচ্ছ আমার ভাবিকে তোমার চোখে পড়ে না ইয়া রহমানুর রাহিম আমার জীবন এখন তিনি অন্ধকার আমাকে আলো দাও আমার ভাবির অত্যাচারে আমি খুব অশান্তিতে আছি খুব খুব অশান্তিতে আছি তুমি তো দোয়া করছিলে আমি যেন স্বর্গে থাকি তাই না ভাবি তুমি কি রাগ করেছ একটাই মুদ্রা হাড়ের বুক পকেটে থাকে জেত আমি তোমার কোন জায়গায় বাস করি বৃক্ষকে যদি তুমি প্রশ্ন করো শিকড় তোমার কি কাজে লাগে বৃক্ষকে এই প্রশ্নটা শুনে খুব খুশি হবে হ্যাঁ ওই অর্থে এক না কিন্তু এই অর্থে আবার অনেকটা একই রকম এই আর ওই অর্থের মধ্যে পার্থক্য কি ব্যাপক যেমন যেমন ধরো মেঘ জমার আগেই যদি তুমি আকাশকে প্রশ্ন করো বৃষ্টি কখন হবে আকাশ কি এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে তুমি হুট করে সব প্রতিষ্ঠান আমার মাথার উপর চাপিয়ে দিলে এসব তো তুমি আগে তুমি একাই দেখতে এখন আমি কেন আচ্ছা রাহুল তুমি মাস্টার শেষ করেছ প্রায় এক বছরের কাছাকাছি তাই না তো তুমি ঘরে বসে আছো কিছুই করছো না আমি কতদিন অফিস দেখব যাও এখন অফিস ফ্যাক্টরি তুমি দেখাশোনা করো কিছু বলবে বলতে তো চাই অনেক কিছুই বসে যাচ্ছে বসে বলো কি বলবে বসো এসব অফিস টফিস শোনো রাহুল অফিসে যাওয়ার জন্য যেসব গুণ দরকার যোগ্যতা দরকার সব তোমার আছে তুমি যাও তোমার ভালো লাগবে আশা করি তুমি মনোযোগী হবে যার একটা কাজে মনে নেই তারপর মনোযোগ কিসের মনোযোগ নেই কেন তুমি আসলে কি বলছো আমি বুঝতে পারছি না একটু স্পষ্ট করে বলো বুদ্ধি হওয়ার পর থেকে কি খাবো কোথায় যাব কি করব কি করব না সবকিছু তোমার পছন্দ মতো হচ্ছে ভুল বললে তুমি শুধুটা তুমি বলো শুদ্ধটা হচ্ছে দেখো তুমি জীবনে চলার জন্য 
একটা সুশৃঙ্খল সুন্দর তারপর কিভাবে মানুষের সাথে আচার ব্যবহার করবে আমি কিন্তু শুধু তোমাকে সেটাই শিখিয়েছি স্বচ্ছন্দ মতো চল তোমার কাছে এমন মনে হলো আমার কাছে কিন্তু বিষয়টা তেমন না মাঝে মাঝে নিজেকে না চিড়িয়াখানার বন্দি প্রাণী মনে হয় আমি তোমার খাঁচা থেকে মুক্ত হতে চাই রাহুল পুরো পৃথিবীটাই কিন্তু একটা খাঁচা তোমাকে দেখতে কি মনে হয় জানো কি তুমি একটা জল্লাদ मैडम सब दायित्व ठीक ठाक मत बुझे আপনার সঙ্গে ঠিক মতো কথাও হলো না দায়িত্ব বোঝানোর সুযোগটাও হলো না আর আপনি এখনই বলছেন আপনি আমার খুব বিরক্ত আপনি কিন্তু খুব বেশি কথা বলেন কিছু মনে করবেন না স্যার যাদের জ্ঞান কম তারা নিজেদেরকে জ্ঞানী প্রমাণ করার জন্য একটু বেশি কথা বলেন আপনি তো দারুণ বলেছেন স্যার আপনি হাসলেন আমার যে কি আনন্দ হচ্ছে মানুষকে কাঁদানো সহজ আসানো কঠিন কিন্তু স্যার আমি কিন্তু মোহ ম্যাডামকে কোনোদিন হাসতে দেখিনি জন্মের পর থেকে তাকে কোনো হাসতে দেখিনি আর আপনি তিন বছর যাবত চাকরি করেন আপনি কীভাবে দেখবেন স্যার উনি আসলে খুবই ভালো একজন মানুষ আপনাকে নিজের সন্তানের মতো ভালোবাসেন স্নেহ করেন স্নেহ ভালোবাসেন আমার জীবনটাকে তেজপাতা করে দিচ্ছে আল্লাহ কাছে প্রতিদিন প্রার্থনা করি যেন তাড়াতাড়ি তাকে জানাতে নিয়ে যান আমার জীবনটা একদম শেষ শেষ করে দিচ্ছে সে ও মাই গ কি বলেন স্যার এক কাজ করেন অফিসে যত নারী কর্মকর্তা কর্মচারী আছে সকলের অ্যাপয়েন্টমেন্ট ফাইল নিয়ে আসেন ওকে স্যার এখনই যান क्यों सर আমি মেয়ে মুক্ত অফিস চাই 
মেয়েরা আপনার কি করেছে আমার ভাবি ছেলে না মেয়ে সেবনিতা একজন ভদ্র মহিলা ভদ্র উনি একজন জল্লাদ মহিলা মানেই জল্লাদ স্যার কিছু মনে করবেন না আপনার মাও কি জল চুপ একদম চুপ ওনাকে নিয়ে কোন কথা বলবেন না বারো বছর যাবৎ লাভ করতা বেঁচে আছে না মরে গেছে তাও জানি না আমি আমার ভাবির কাছে বড় হয়েছে আর আমার ভাবি আমাকে ছোটবেলা থেকে শাসন করে বড় করতে গিয়ে আমার ব্যক্তি স্বাধীনতার চিন্তা চেতনা একদম ধ্বংস করে দিয়েছে মেয়েরা গন্ডার বুঝলেন তাই আমি চাই না এই অফিসে কোনো নারী কর্মকর্তা থাকুক যান সবার টার্মিনেশন লেটার তৈরি করেন ঠিক আছে স্যার স্যার কিন্তু রিজনটা কি দিব বেশি কথা বলেন কেন নাস্তার টেবিলে আসতে তুমি দশ মিনিট লেট করেছো লেট করলে কি আইন প্রয়োগ হয় সেটা তো তুমি ভালো করেই জানো না হ্যাঁ জানি প্রতি দশ মিনিট লেটে একটা করে আইটেম কমে যাবে বসে না থেকে নাস্তা খেয়ে অফিসে যাও তুমি নাস্তা করবে না আমাকে নিয়ে তোমার ভাবতে হবে না जेलखाना <laughs> আচ্ছা তুমি নাকি সব মেয়েদের চাকরি থেকে অব্যাহতি দিয়েছ কোনো সমস্যা অবশ্যই সমস্যা তুমি অফিসে যেই মেয়েগুলোকে চাকরি থেকে যে অব্যাহতি দিলে তুমি কি জানো ওদের সম্পর্কে ওরা ভীষণ ভালো বিশ্বস্ত পরিশ্রমী শোনো তুমি এরপর থেকে যে কোনো ডিসিশন নেওয়ার আগে একটু চিন্তা করবে বা আমাকে জানাবে তুমি তুমি আজকে অফিসে গিয়ে সবাইকে যার যার পদে পূর্ণ বহল করবে ওকে কেন তুমি তোমার এমডি পদ আমার উপর চাপিয়ে দিয়ে আমার জীবনটা কয়লা করে দিচ্ছ আমি আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে অফিস করছি কিন্তু সিদ্ধান্তটা আমার ইচ্ছা দিয়ে নিয়েছে দেখো রাহুল আমার উপরে রাগ করে তো তুমি অফিসের ক্ষতি করতে পারো না তুমি অফিসের সব দায়িত্ব আমাকে বুঝিয়ে দিয়ে খবরদারি করতে পারো শোনো রাহুল তুমি আজকে অফিসে গিয়ে মেঘকে ডেকে পুনরায় তার পথে নিয়োগ দেবে তুমি তো অফিসের হঠাৎ করে কোনো পরিবর্তন আনতে পারো না তার আগে তোমাকে দশবার চিন্তা করতে হবে শোনো রাহুল এই অফিসটা আমাদের সবার তিলে তিলে গড়া একটা বৃক্ষ এই বৃক্ষ শাখা প্রশাখা তুমি কেটে ফেলছো কেন এটা তো ঠিক না ও 
राहुल राहुल मुख देखे तो मन हम मरुभूमि पारि दिए सर मरुभूमि पारि दे तो शांति क्या क्योंकि तो पड़े द्विमुखी चपेर मध्य किस चाप मैडम फोन कर सबा की तरफ पदे बहल रखार जो जान आप बुझिए बोल अपना फोन सुइच अफ कर सर मोबाइल सुइच अफ कर तो आो झमेला जाए गार्लफ्रेंड झमेला कर सर बोलना सर एर आगे एक दिन सुइच अफ छ তার শাস্তি স্বরূপ এক মাসের জন্য ব্রেকআপ করেছিল এই কারণেই বলি মেয়েদের থেকে সাবধান ব্রেকআপ করে ফেলে এটা বন্ডা বলেন কি স্যার ও বিগতা নেই এই দেখুন আমার ভাবি জি আমি কখন ঘুমাবো কখন খাবো কখন অফিসে যাবো কখন কি করব মানে সবকিছু সবকিছুতেই হুকুম জারি করে এটা তো ভালো না স্যার এটা ভালো হচ্ছে আমার লাইফটা ছেড়ে কাথা হয়ে যাচ্ছে এই কারণে কি অফিসের সবাইকে ছাটাই করতে চাচ্ছেন স্যার অবশ্যই যেখানেই মেয়ে সেখানে সমস্যা সবাই তো আর এক না স্যার তাই না জ্ঞান দিবেন না সবাই এক এসব প্রমাণ আমি পেয়ে গেছি স্যার আমাদের অ্যাকাউন্টসের মেঘ ম্যাডামকে ম্যাডাম পার্সোনালি খুব পছন্দ করেন আর উনি কাজিও খুব ভালো আমরা অন্তত ওনাকে রেখে দিই আমি এক কথা একবার বলি অফিস আজকে মেয়ে মুক্ত হোক
কিছু মনে না করলে একটা কথা বলতে পারি জি বলুন আপনাকে চেনা চেনা লাগছে কিন্তু কোথায় দেখেছি ঠিক মনে করতে পারছি না আমাকে হুম আপনি কি আমাকে চেনেন আশ্চর্য আশ্চর্য কেন মানে আপনাকে আমি কি করে চিনব কিন্তু আপনাকে আমার চেনা লাগছে হ্যালো জি বলুন মানে আপনাকে দেখে তো অনেক ভদ্র মনে হচ্ছে কিন্তু আচরণে তো আপনি ভুল বুঝবেন না আপনার নামটা জানতে পারি কেন নাম বললে কি আপনার জাত যাবে মানে আপনাকে আমি চিনি না জানি না ইভেন আপনার নামও আমি জানি না সো আপনাকে কেন আমি আমার নাম বলবো সব মেয়েরাই গন্ডস আসি আপনাকে অন্যরকম ভেবেছিলাম ভাবনাটা ভুল শুনুন সময় নেই गुरुपूर्ण তুমি অফিসের কাজগুলো ঠিক মতো করছো ম্যানেজার জানালো আই এম সো হ্যাপি শুনেছো বললে ভুল হবে না কি বলতে চাও বলো যে তুমি আমার পিছনে কিছু স্পাই নিয়োগ করেছো যারা আমার ব্যাপারে তোমাকে সব খবর দেয় তোমাকে নিরাপদে রাখাটা যদি তুমি স্পাই নিয়োগ করা বলো তাহলে তো আমার বলার কিছুই নেই ভাবি पत्री ठीक तुम छवि देखो अनेक लक्ष्मी मे सबकि छवि যদি ভালো লাগে তাহলে সামনের মাসে আমি তোমার বিয়ে দেব ভাবি আমি বিয়ে করব না আর এটাই আমার শেষ কথা রাহুল তুমি যাকে শেষ বলে গণ্য করছো তাকে শুরু বলে স্বীকার করো তাহলে কিন্তু তুমি সুখী হবে আল্লাহ আমি ভালো রাখুক মা 
फलो कर মনে রাখার জন্য ধন্যবাদ আপনি অন্ধ মানুষের দৃষ্টিহীনতাকে হাস্যকর করতে পারলেন না আপনি যেমনটা ভাবছেন আসলে তা না আপনি চোখে দেখেন কিন্তু অভিনয়টা কেন করলেন আপনার মহানুভবতা দেখতে যেমন এই যে আপনি অন্ধ লোককে রাস্তা পার করিয়ে দেন শিশুদের সাথে শিশুদের মতো খেলা করেন বিপদগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়ান এগুলাই তো মন্দ তো কিছু করছিল না মন্দ হবে কেন स्मरण करते <laughs> दिए हेलो जी मेघला शेष डिजिट नाइन पर्त दिए कल दिल जीरो 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 बाकी जीरो
कार मुख देखे घूम भांगलो भाधा विपत्ति आज कमी मुख देखे घूम थे उठो नहीं राहुल <laughs> तुम्हार बड़ भाई तुम्हार बड़ भाई जो अमेरिका चले गल तुम बस कत एगारो जेदिन चले गल से दिन सारा दिन तुम बड़ भाई शुद्ध एकटाई कथा जान तुम्हें देखे रखी अस्वीकार कर अस्वीकार करो नहीं तुम बड़ भाई जो कथा गए क्योंकि अक्षरे अक्षरे पालन कर बारोटा बचर बेचे थे फिर आस गाड़ी समस्त किश्चित होते हेलो हेलो के बोल चीना राहुल 
ওই যে সেদিন যাকে অন্ধ ভেবে রাস্তা পার করে দিচ্ছিলেন ও আচ্ছা আপনি আপনি কি ভূমিকা ছাড়া কথা বলতে পারেন না মাথা ছাড়া যেমন কোনো প্রাণ বাঁচে না তেমন ভূমিকা ছাড়া কথা বাঁচে না আপনি বেশ মজা করে কথা বলেন তো আগামীকাল দেখা করতে বলে কৃতজ্ঞ হব জরুরি কথা ছিল আমার সাথে আপনার কথা কি কথা রাজকুমারীদের মাথার উপর ছাতা ধরা হতো সম্মান প্রদর্শনের জন্য আচ্ছা আমি কি রাজকুমারী তাতে নিশ্চয় আছে আছে দেখেছেন কেন সেটা বলুন স্বপ্ন উড়াবো তাই মানে আপনি কি বাচ্চা কেন আমাকে দেখে কি খুব বড় দেখায় সন্দেহ আছে না কেন দেখেছেন বলুন দেখবো বলুন মানে দেখবো না কেন দেখবেন ইচ্ছে বায়না ধরা ভালো নয় বায়না তো ধরে মানুষ আপনজনের কাছে আপনজন আমি আপনার কে কে জানি না তো না জানলেই ভালো কেন রেখেছেন বলুন কেন আসছেন জানালায় দাঁড়িয়ে হাতে দুটো বাড়িয়ে তোমায় চমকে দিতে চাই এসো আজ দুজনে মেতে যাই কুজনে ভালোবাসি বলতে চাই সুরে ভেসে ভেসে খুব কাছে
সরি তুমি করে বলে ফেললাম কাছের মানুষকে কেউ আপনি করে বলে নাকি কাছের মানুষ কবে থেকে যেদিন আপনাকে প্রথম দেখলাম বাচ্চাদের মতো বাবুল ওরাতে সেদিন থেকে রাহুল আপনার সঙ্গে কিছুদিন মিশে মনে হয়েছে আপনি খুব ভালো বিশ্বাস করি কেন আমার ধারণা কি ভুল না লিখিতভাবে বললে বিশ্বাস করতাম লিখিতভাবে যাদের নিজের প্রতি অগাধ বিশ্বাস তাদের মুখের কথাই মনের কথা আপনি আমার বন্ধু হবেন আমরা কি বন্ধু নই হুম বন্ধু যেমন বন্ধুত্ব জল আর ঢেউ না মেঘ আর বৃষ্টির মতো মেঘলা তুমি আমার পাখি হবে খাঁচায় বন্দি করতে চাও না আমার মনের আকাশ লিখে দিতে চাই বৃষ্টি হবে নাকি ঝড় অনুভূতিটা অন্যরকম স্বাধীনতা সংজ্ঞা তুমি জানো না আমি তো মূর্খ তাই স্বাধীনতার সংজ্ঞা বুঝি না শোনো রাহুল কিছু মানুষ আছে যারা ভালো সুন্দর রাস্তা রেখে বাঁকা কাদাযুক্ত রাস্তায় হাঁটতে পছন্দ করে তাদের মধ্যে তুমি প্রধান তাহলে তো আমি একটা সমস্যা কি বলবে তাড়াতাড়ি বলো আমার জরুরি কাজ আছে আমাকে ব্যস্ততা দেখাবে না তুমি এক মাস ধরে আমি সমস্ত কিছু সহ্য করছি না পারতে আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি তোমার যদি আমার কথা পছন্দ হয় হবে নাহলে ঘর থেকে চলে যাও যাও বলো তুমি এই বাড়ি আর অফিস এই দুটাকে সার্কাসে তাঁবু বানিয়ে ফেলেছ আর তোমার ওই সার্কাসে তাঁবুর জোকার হচ্ছি আমি কিন্তু কেন কেন বলো আমি কি করেছি কি করেছ তোমাকে আমি অফিসে বসালাম তুমি অফিসে গিয়ে কি করলে প্রথম দিন যেই তুমি সমস্ত মেয়েদের ছাটাই করে প্রমাণ করলে তুমি একজন লিঙ্গ বর্ণের বিশ্বাসী মানুষ অফিসে অস্থিরতা করে দিয়েছ তুমি কি জানো আমাদের গত মাসে কত লস হয়েছে ফর্টি টু লাখ টাকা জানো সেটা অফিসে তো তুমি বসতে আমাকে বসালে কেন শোন রাহুল একটা ছাত্র যখন ঘরে বসে থেকে বিষণ্নতায় ভোগে তখন কি করে যে অফিসে পাঠাই বা কোনো কাজে পাঠাই তাহলে হয়তো বিষণ্নতাটা চলে যাবে হাট তুমি কি হলো কথা বলছো না যে যাকে তুমি বেশ কিছুদিন ধরে অফিসে যাচ্ছ না কোথায় থাকছো তুমি অফিসের কথা বলে তো তুমি বের হচ্ছ কিন্তু অফিসে নাই শোনো আমি তোমাকে একটা মেয়ের ছবি দিয়েছিলাম ওকে আমি ঘরের বউ করে নিয়ে আসব পাত্রীপক্ষ তোমাকে দেখতে আসবে তুমি কিন্তু সেদিন বাসায় থাকবে রাহুল কোথাও যাবে না আমি বিয়ে করতে পারবো না মেয়েটা ছবি দিয়েছিলাম তুমি দেখো আমি ওই মেয়ের সাথেই তোমার বিয়ে দেব
আসতে অনেকটা দেরি হয়ে গেল আসলে বাসা থেকে বের হতে খুব কষ্ট হচ্ছিল কেন বাসা থেকে বের হতে কষ্ট হবে কেন তোমার বাসা গেট কি ছোট দেখো আমার মেজাজ কিন্তু আজকে মানে 440 ডিগ্রি হয়ে আছে এমন কিছু বলো না যেন বিস্ফোরণ ঘটে আর আমি হিম শান্ত জমাট বদ্ধ বরফের মতো যে কোনো বিস্ফোরণের ভয় কেউ জয় করতে পারি তুমি তো জানো যে আমার বাবা নেই মা আছেন মা আর আমি ভাইয়ার বাসায় থাকি ভাইয়া কখনোই আমাকে নিয়ে কিছু বলেন না কিন্তু আমি আসলে ক্লাস ছাড়া বা অন্য কোনো কাজ না থাকে কখনো বাসা থেকে বের হই না তোমার সাথে পরিচয় হওয়ার পর থেকে গত এক মাসে তোমার সঙ্গে দেখা করা কোথাও মিট করা কথা বলা সো এতবার বের হতে হয়েছে যে ভাবি ভাইয়াকে কমপ্লেন করেছে ব্যাপারটা নিয়ে এবং আমি অনেক প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছি এখন বাসা থেকে যাচ্ছে আমাকে বিয়ে দিতে এমনকি তারা পাত্রও দেখেছে বিয়ে ঠিক করে ফেলেছে সো আমি কি করব আমি জানি না যেহেতু বাড়ি থেকে বিয়ে ঠিক করে ফেলেছে বিয়ে করো একটা হুড়িওলা বর সেই সাথে কোল জোরে হালি হালি বাচ্চা ইয়াল্লাহ আমার দোয়াগুলো তুমি বাস্তব করে দাও তোমার কাছে জীবন মানে তো ধুলি ঘর তাই না जीवन संगे तुम नाम लिखे फिले पानी तो तुम चमके दीते चो आज दो जने मेते जाने भलोबासी बोलते चुरे भेसे भेसे खूब का मान कि तुम हास मानुष दूटो कारण हसे एक हमहसे आनंदे तुम कि हमी आनंदे हसी
সত্যি মেঘ তুমি কি বলো ম্যাডাম বলতে নিষেধ করেছিলেন ম্যাডাম মানে কি তোমরা কি আমার সাথে রহস্য করছো আচ্ছা রাহুল তোমাকে যে মেয়ের পছন্দ মানে বিয়ের মেয়ে পছন্দ করার জন্য একটা ছবি দিয়েছিলাম তুমি দেখেছ ঠিক আছে যাও তুমি ঘরে যে দেখো তারপর তুমি সব বুঝে যাবে হুম ঠিক না যাও ম্যাডাম আপনি যখন অফিসের দায়িত্বে ছিলেন তখন আমরা অফিসের সকল স্টাফ মিলে খুব একটা পারিবারিক আবহে ছিলাম কিন্তু যখন থেকে রাহুল স্যারকে অফিসের এবং ফ্যাক্টরির দায়িত্ব দিলেন তারপর থেকে ম্যাডাম পুরো অফিসের শোকের মাতম চলছে আসলে এই বিষয়টি জানাতেই আমার আজকে আপনার বাসায় আসা জানো দেখো আমি তো তোমাকে শুধু অফিসের স্টাফ মনে করি না আমি কিন্তু আমার পরিবারের একজন তোমাকে নির্বাচন করে ফেলেছি জি ম্যাডাম কিন্তু ম্যাডাম রাহুল স্যার অফিসে এসেই প্রথম দিন আসলে যত নারী কর্মকর্তা কর্মচারী ছিলেন সকলকে চাকরি থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন এটা আসলে অফিসে খুব খারাপ একটি প্রভাব ফেলেছে এবং হুট হাট চাকরিচ্যুত করা তো খুব ভালো বিষয় নয় হ্যাঁ ঠিকই বলেছ তুমি দেখো মেঘলা আমি তো আসলে রাহুলকে শুধু আমার দেবর হিসেবে দেখি না আমি ওকে সন্তানের মতো করে বড় করেছি আমি যতই রাহুলকে শাসন করতে চাই রাহুল ততই মনে করে যে আমি হয়তো ওর শত্রু ওর প্রতিদ্বন্দ্বী হয়তো একদিনও ঠিকই বুঝবে আমাকে বুঝবে আর ও যেভাবে যা কিছুর মধ্যে স্বাধীনতা খুঁজছে ওই স্বাধীনতাটাকে আমি শুভকামনা জানাই ম্যাডাম সব কিছুই ঠিক আছে কিন্তু যারা আমরা চাকরিচ্যুত হয়েছি তারা আসলে এই মুহূর্তে কি করব সবাই খুব বিপদে পড়ে গেছে কে বলেছে তোমাদের চাকরি চলে গেছে শুনুন মাস শেষে তোমাদের স্যালারি ঠিকই তোমাদের অ্যাকাউন্টে চলে যাবে হুম অনেক অনেক ধন্যবাদ ম্যাডাম রাহুলকে আসলে আমি বড় করেছি ঠিকই আমি যতই ওকে শাসন করতে যেতাম ততই সে সেটাকে নেগেটিভ ভাবে নিত আসলে এটা হওয়ার কারণও আছে ছোট সময় ও যখন ছোট ছিল তখন মানে আমার শাশুড়ি রাহুলের মা উনি ওনার ছেলেদের ফেলে অন্য জায়গায় মানে কি বলবো বিয়ে করেছে আসলে হুম তো এই জিনিসটা আসলে রাহুল কোনোভাবেই মেনে নিতে পারেনি তো আমি যখন ওদের বাড়িতে আসলাম বউ হয়ে আমাকেও মেনে নেয়নি যার জন্য যখনই ওকে আমি কিছু বলতে যাই বা একটু শাসন করতে যাই তখনই ও সেটাকে নেগেটিভভাবে দেখে ডাক্তার দেখাচ্ছি এখন আমি জানি সব ঠিক হয়ে যাবে আর তুমি আমাকে সাহায্য করবে জি ম্যাডাম আমি আমার সর্বোচ্চটুকু দিয়ে চেষ্টা করব থ্যাংক ইউ মানে আমি চাই যে তুমি এখন থেকে ওর পাশে থাকবে এখন থেকে কি মানে চলার পথে তোমরা দুজন যদি একসাথে হাঁটো আমি শিওর যে ও সব কিছু ভুলে যাবে অনেকের জীবনেই তো অনেক কিছু হয় তাই না 
আমি চাই তুমি সর্বক্ষণ ওর পাশে থাকো আমি তোমার সাথে অনেক খারাপ ব্যবহার করেছি আমাকে ক্ষমা করে দিও বড় ভাবে কাছে ক্ষমা চাওয়ার কি আছে তোমরা দুজন সুখে থাকো তাহলেই আমি সুখী সত্যি ভাবি তুমি শুধু আমার বড় ভাবেই না তুমি মায়ের মতো তোমার নারী বিদ্বেষ কি এখন গেল ভালোবাসি বলতে চাই সুরে ভেসে ভেসে 